السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من جاده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شمانته إقرأ بنغلال हदीसेर शिक्का प्रोग्रामेर विवार्स और दर्शक बिंदो अल्हम्दुलिल्लाह प्रति शफ्ता हेर नियाय आजो अपना देश शम्ने बुखारी शरीफे रखते हदीस नियाय अपना देश शम्ने उपस्थित हुए थे जेतो बुखारी शरीफ अस्सहुल कोतो विबाद किताब इल्ला शब्द की सही शुद्ध हदीसे रिकिताब ताई बुखारी शरीफ तक की अपना देश शम्ने अस्के आलामते कियामत कियामतेर निदर्शन किसो बरनोना खुरते सही थे से अल्लाह तबार को ताला हमारे के तोफिक दान करें एवं अपना देर को शोनार توفیق دان کریں بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ 21 نمبر باب قائم خرسن پارٹ انچن باب رفع العلم و ظہور الجہل حدیث عشی نمبر حدیث حرطاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ پاٹھا انچین زی علم اٹھے جابے اور تاد علم مٹھے جابے دنیا تک علم چلے جابے اٹھائی علامت قیامت جہاں علم چلے جابے تو ہن جہالت مرکتا چلے آشبے اکٹا اٹھار بی فورید جہاں لائٹ ایسے اکھانے اندو خر تقبے نا جہانے اندو خر ایسے لائٹ نائی ٹھیک تو دروف علم اختا لائٹ علم جہان چلے جابے شمستو بیش اندو خر ہوئے جابے جہان شمستو بیش اندو خر ہوئے جابے تو ہنے قیامت ہوئے جابے ایٹا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اختا پھانٹ انچین تن بخاری شریف ایخوش نمبر پھانٹ ای پھانٹے رفر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخزن محدث تابعی تان اختا قول انچین خطا انچین قال ربیعت لا ينبغی لأحاد عنده شیء من العلم اللا یزیع نفسه علماء ربيعة شيخ الشيوخ مدينة شريفة أستاذ حديث حافظ الحديث يار لكو لكو حديث ياد يار أني تابعوا مشهور محدث مدینار مفتی مدینار محدیث جنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روستاد اور جنی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ روستاد ربیعت الرائے بہت جلیل القدر محدیث بہت جلیل القدر محدیث ہزار اولاکو محدیثین انار شاگرد شاترو تا 
তাই ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী রবিয়াতুর রায়ের একটা খোতারে আনছেন যে ইমাম রবিয়াতুর রায় এই রফেল ইলিম আর জহুর ইল জাহাল ইলিম চলে যাবে উঠে যাবে এবং জেহালত মরকত আসবে ইমাম রবিয়াতুর রায় এই পাঠের উপর এই খোতার উপর এই আলামতে কেয়ামতের উপর দুটোই আলামতে কেয়ামত হদিসের আলফাজ দ্বারা ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলহ পাঠ আনছেন বাব কায়েম করছেন রবিয়াতুর রায় যিনি বহু আলা দরজার উফর দরজার মহাদিস একশো হিজরির একশো হিজরির ফরখান ওনার ইন্তেকাল হয়েছে উনি বলতেছেন এটা মুনাসিব নয় উচিত নয় যার কাছে সামান্য কিছু ইলিম আছে সেই ইলিমটারও লস্ট করে দেওয়া এটা উচিত নয় মুনাসিব নয় উচিত নয় যার কাছে সামান্যতম ইলিম আছে সেই ইলিমটারে লস্ট করে দেওয়া যায় করে দেওয়া বরবাদ করে দেওয়া সেটা মুনাসিব না উচিত নয় বরং যে কোনো মানুষের কাছে যার কাছেও কোরআন হদিসের সামান্যতম ইলিম আছে সেই ইলিমটারও প্রচার করা প্রসার করা তবলিগ করা জারি করা যেতটুকু জানা আছে অতটুকু অন্যের কাছে এই জানাটারে পৌঁছাইয়া দেওয়া এটা হইল উচিত তাহলে এটার দ্বারা ইলিম উঠবে না বরং ইলিম বাকি থাকবে আর যখন ইলিম বাকি থাকবে তখন কেয়ামত আসবে না জেহালত আসবে না মূর্খতা আসবে না এই জন্য ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহ রবিয়াতুর রায়ের এই কৌলটারে আনিয়া উনি বয়ান করতে আসেন যে রবিয়াতুর রায় এই রবিয়াতুর রায়ের একটা ঘটনা ওনার আজীব একটা ঘটনা যে ঘটনা তাকে আমরা মুসলমান মা বই নহলে একটা সবক নেওয়ার মতো একটা ঘটনা স্মরণ হয়ে গেছে জন্য বলতে চাইতেছি রবিয়াতুর রায় ওনার বাবাই লোয়া আবু আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান লকব নাম হইল ফাররুখ ফাররুখ নাম ইমাম রবিয়ার বাফ আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ তাইন মদিনার আর গোলামানের মধ্যে থাকে আসলে আলে মনকদির খানদানোর গোলামর মধ্যে থেকে একজন আসলা আবু আব্দুর রহমান জান ছেলেও লাগে রবি আতুর রায় মদিনার সবচেয়ে বড় জলিলুল কদর ই সময় কর মহাদিস ওয়াকেয়াটা এইরকম যে রবিয়াতুর রায়ের বাফ আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ উনি কোনো এক লড়াইয়ের মধ্যে খোরাসান যাওয়া পড়ছেন বিবির কাছে ত্রিশ হাজার দিরহম দিয়া ত্রিশ হাজার দিনার দিয়া তো ইয়া গেছেন আমানত যে এইগুলা তুমি খরচ করবায় তোমার যা লাগে তোমার লাগে উনি ফাররুখ এই পয়সা দিয়া উনি খোরাসান চলে গেছেন যাওয়ার সময় তার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট ছিলেন গর্ভবতী ছিলেন এই গর্ভবতী অবস্থার মধ্যে রাখিয়া উনি খোরাসান চলে গেছেন কোনো কারণবশত এই খোরাসান তাকিয়া আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ আবার মদিনাত আওয়া সম্ভব হইছে না 
সাতাইশ বৎসর চলে গেছে সাতাইশ বৎসর চলে গেছে এদিকে ফররুখের ছেলে বিবির গর্ব তো রাখিয়া গিয়েছিলেন সেই ছেলে জন্ম নিয়েছে যেই ছেলের নাম হইল রবিয়া এই ছেলে তখন বড় হয়েছেন এই মা আবু আব্দুর রহমান ফররুখর বিবি এই ছেলের উত্তম লেখাপড়া করাইছেন কোরআন হদি শিক্ষা দিয়েছেন যেহেতু মদিনা শরীফের মধ্যে বড় বড় মহাদ্দেশী নকলর কাছ থেকে ইলিম শিখছেন বড় মহাদ্দেশ হয়ে গেছেন সাতাইশ বছর বয়স হয়ে গেছে আর উনি মসজিদে নবাবীর মধ্যে বিরাট মহাদ্দেশী নকলর জমাত নিয়াতাইন দর্শ দেন সবক ফরাইন হদিস ফরাইন যে সবকর মধ্যে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই ও শরিক ইমাম উল মদিনা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই ও শরিক তাইন দর্শ দেন সাতাইশ বৎসর বাফরে যখন ফররুখ উনি গুড়া সোয়ার হইয়া তলোয়ার নেজা সহ খুব শান শৌকতে উনি তার বাড়িতে ঢুকতেছেন বাড়িতে যখন ঢুকতেছেন নখ করছেন নখ করার পরে দেখা যায় একজন সাতাইশ বছরের একজন জোয়ান মানুষ বাসা থেকে বাহির হয়েছে তখন ফররুখে বুঝতে পারতেছেন না এই সময় যে তান ছেলে বলিয়া উনি বলতেছে তুমি একজন জোয়ান মানুষ আমার বিবিকে রাখিয়া গেছি তুমি কীরকম আল্লাহর দুশ্মন তুমি আমার গড়ের ভিতরে ঢুকলায় এদিকে রবিয়া উনি বলতেছেন ওনাকে আবু আব্দুর রহমান ফররুখকে যে তুমি একজন বেগানা পুরুষ আমার বাসার ভিতরে তুমি ডুক পাই সামনে উনি বলছে তুমি বেগানা পুরুষ আমার বাসার ভিতরে ডুক পাই এখানে আর ফররুখ বলছেন যে তুমি আমার ছেলে তুমি আমার বাসার ভিতরে তুমি নৌজোয়ান মানুষ সামনে ডুকলায় এই নিয়া দুইজনের মধ্যখানে ঝগড়া ফসাদ শুরু হয়ে গেছে চেখ চিল্লানি শুরু হয়ে গেছে উনি উনাকে ডুকতে দিতেছে না আর উনি ডুকতে চাইতেছে এমত অবস্থার লোক জমা হয়ে গেছে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ সবর শুনিয়া উনিও চলে আসছেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি সে বলে আমি আবু আব্দুর রহমান ফররুখ এই বাসা এগো আমার এই বাড়িটা আমার আমি সাতাইশ বছর আগে আমার বিবিরে রাখি আমি চলে গেছিলাম খোরাসানে এখন আমি আসছি এই আবু আব্দুর রহমান ফররুখ হইতে বিবি গড়ের ভিতর থেকে যখন শুনছে তখন বাহির হইয়া উনি বলতেছে হ্যাঁ এই আমার স্বামী উনি আমার স্বামী বিবি বলছেন যে হ্যাঁ এই তুমি যে আমার গর্বে যে প্রেগনেন্স রাখিয়া গেছিলাই এই আমার পেটের সন্তান হইল এই রবিয়া তোমারই ছেলে একজন দুজনের এই ঝগড়া ফসা সব শেষ হয়ে গেল রবিয়া সাতাইশ বছর হয়ে গেছে বাফও সাতাইশ বছর বাদে গড়ে ঢুকছে দুজনের পরিচয় হয়েছে তারও হয়েছে দুজনে খুব বেশি খান্দাখাটি করছেন ছেলে দেখিয়া খুশি হইয়া গড়ের ভিতর গেছেন যাওয়ার পরে রেস্ট নেওয়ার পরে বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার কাছে যে আমি সাতাইশ হাজার দিনার রাখিয়া গেছে ওগুলো কোথায় কোথায় খরচ খরচ আর ওই আরও চার হাজার দিনার ন ওগুলোও রাখো বিবি বললেন যে আমি তোমার এই পয়সার হিসাবটা কিছু ফরে দিতেছি আমি একটু ফরে দেব তখন ছেলে রবিয়াতুর রায় মসজিদে নবাবীর মধ্যে গেছে নমাজের রক্ত হয়েছে আর উনি নমাজের পরে হদিসের দশ দিন হাজার হাজার স্টুডেন্ট হল মহাদ্দেশী নকল ওনার দর্শে বসে বড় মোটা একটা জমাত থাকে 
বেবির খেয়াল হলো যে স্বামী ও মসজিদে যাওক দেখুক ছেলের কি অবস্থা ছেলের কি পজিশন ছেলের কি মর্যাদা উনি বললেন আপনি মসজিদে চলে যান নমাজ পড়ে আসেন ফররুখ মসজিদে গেছেন নমাজ পড়ার পরে দেখলেন যে খুব বড় একটা মজমা এই মজমা দর্শ হইতেছে হদিসের সবক পড়াইতেছেন উনি আগে বাড়ছেন আগে বাড়ি দেখেন যে ওনার ছেলে বা ছেলে মনে করছেন রবিয়াতুল রায় ছেলে মনে করছেন যে এখন যদি আমি বাফার সাথে পরিচয় দেই এই সমস্ত করি তাহলে দর্শে হদিসের ডিস্টার্ব হবে এই জন্য উনি নিচের দিকে চাইয়া সবক পড়াইতে শুরু করতেছেন সরব পড়াইতেছেন সবকের পরে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতেছেন উনি খে বলে উনি রবিয়াতুল রায় পরে দেখলেন ওনার ছেলে দেখে খুব বেশি খুশি হলেন খুশি হওয়ার বাদে বিবির কাছে গেলেন বিবির কাছে বিবি বললেন যে আমার কাছে যে তুমি সাতাইশ হাজার দিনার রাখিয়া গিয়েছিলাই এই সাতাইশ হাজার দিনারগুলো আমি তোমার এই ছেলের পিছনে ইলমে বহি শিক্ষা করার জন্য আমি সব খরচ করে ফেলছি আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান ফররুখ খুশিতে বাগবার হইলে বলে আমার সার্থক হয়েছে যে তুমি যে আমার ছেলের জন্য এই পয়সা খরচ করছ আর ছেলেকে যে এত বড় মহদ্দিস বানাইছ এত শান মর্যাদা হয়েছে এই জন্য আমি সন্তুষ্ট খুশি রয়েছে আমাদের এই ফররুখ রবিয়াতুর রায় আর তার বাবার এই ওয়াকার দ্বারা তার মার এই ঘটনার দ্বারা আমরা সবক নিতে হইব আমাদের মা বোনেরা যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যে যেন আমরা কোরআন আর হদিসের শিক্ষা দান করি ইলমে ওহির শিক্ষা দান করি এই শিক্ষা এই ছেলে মেয়েদের জন্য সব থেকে বড় দান হবে আর যদি এই ছেলে মেয়েদেরকে যদি কোরআন আর হাদিসের শিক্ষা না দিতে পারে তাহলে আমি আমার ছেলে মেয়ের প্রতি জুলুম করলাম অন্যায় করলাম এই রবিয়াতুর রায়ের মা এই ছেলের দেখেন একটা গোলাম সন্তান আজাদ করা গোলাম সন্তান পরিবারের সন্তান আবু আব্দুর রহমান কিন্তু আলে মুনকদিরের গোলাম ছিলেন কিন্তু এই গোলাম পরিবারের সন্তান হওয়ার বাদেও মা এই ছেলেকে এমন তালিম দিছেন এমন শিক্ষা দিছেন যে পয়সা সাতাইশ হাজার দিনার হৌ জমানার এই ছেলের পিছনে খরচ করছেন যাতে ছেলে একজন বহুত আলা দরজার উপরের দরজার এখন মহদ্দিস হয়েছে এ স্বাভাবিক মহদ্দিস নাই জেনে নাকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির ওস্তাদ ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলহির ওস্তাদ এই রকম হাজার হাজার মহাদ্দিসিন কেরাম হলর ওস্তাদ এই রবিয়াতুর রায় এই কারণে আমরাই মার ওয়াকেয়াতাকে আমাদের মা বোনেরাও একটু শিক্ষা নিতে হবে যে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা যেন আলিম বানাই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যেন হাফিজ বানাই আলহামদুলিল্লাহ এখন তো এই দেশে অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে ছেলেকে আলিম বানাইতে চান আলিম বানান ছেলেকে হাফিজ বানাইতে চান হাফিজ বানান দুনিয়ার শিক্ষাও দেন আর কোরআন হদিসেরও শিক্ষা দেন এ যোগ্য একজন আলিম বানান তাহলে দুনিয়া তো খাজ আসবে আখেরা তো খাজ আসবে যাই হোক এই রবিয়াতুর রায়ের কৌল রে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইহ এই কৌল রে আনরা এই হদিসের উপরে যে ইমাম রবিয়াতুর রায় ফরমাইরা যার কাছে সামান্যতম ইলিম আছে এই ইলিমটারেও যেন যায় না করে নষ্ট না করে এই ইলিমটারে যেন প্রচার প্রসার করিয়া তবলিক করে এটারে জারি রাখে আর যারার কাছে বেশি ইলিম আছে তারার দায়িত্ব হইল যে তারা এই ইলিমরে আরও বেশি এই শিক্ষা দিয়া তালিম দিয়া এক গুরু ওলামা হল আসন তারা যেন আরও ওলামা হল তৈয়ার করেন যেহেতু ওলামা হল দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এই ওলামা হল ইলিম শিখছেন তারা যেন আরোগ্য আলিম হল যেন তৈয়ার করেন তাদের রিপ্লেসমেন্ট এখানে থাকে 
যাহার কারণে এরা চলে গেলেও ইলিম দুনিয়াতে বাকি রাখে আর ইলিম যদি দুনিয়াতে বাকি রাখ থাকে তাহলে কেয়ামত আসবে না জাহালত আসবে না মূর্খতা আসবে না আর মূর্খতা না আসলে কেয়ামত স্বাভাবিকভাবে আসবে না এই জন্য ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী পাঠটা কায়েম করছেন বহুত অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পাঠটা যে ইলিম ইলিম উঠি যাইব আর জাহালত মূর্খতা আসবে এই ইলিম যাতে উঠে না ইলিম যাতে বাকি থাকে মূর্খতা যাতে না আসে এই জন্য প্রত্যেক যার কাছে যে পরিমাণের ইলিম আছে রবিয়াতুর রায় এই কৌলটার আঞ্চ বড় ইম্পর্টেন্ট যে আমার কাছে আমি কোনো জানি না আমি কিচ্ছু নেই আমার না আপনার কাছে যা আছে তাও নিয়ে আপনি তবলিক করতে হইব প্রসার করতে হইব প্রসার করতে হইব যাতে এই ইলিমটা বাকি থাকে যাই হোক আমরা হদিসের মধ্যে যাই আশি নম্বর হাদিস বিহি কালা হাদ্দাসা ইমরান উম্ন মাইসারা ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ রুস্তান ইমরান উম্ন মাইসারা কালা হাদ্দাসন আব্দুল ওয়ারিস ইমরান উম্ন মাইসারা ফরমাইরা আমার বয়ান হোসেন আমার রুস্তা আব্দুল ওয়ারিস আব্দুল ওয়ারিস আনিস আনাবিদ সবাহ আনাবিদ তৈয়াহ আবিদ তৈয়াহ তাকে বয়ান হরা আবিদ তৈয়াহ আন আনস রদি আল্লাহ তহ আনহম হজরত আনস রদি আল্লাহ তহ যিনি খাদিম রসুল আনস রদি আল্লাহ তহ খাদিম রসুল সাল্লাম হজরত আনস রদি আল্লাহ তহ বয়ান করতে আসন কালা কালা রসুল সাল্লাম হজরত আনস রদি আল্লাহ ফরমাইন জনাব রসুল সাল্লামার হাদিস এই হাদিসের মধ্যে ফরমাইন রসুল ইসলামে যে কেয়ামতর আলামর মধ্যে থাকে হয় একটা আলামত বয়ান করে এই আলামতলার মধ্যে থাকে একটা আলামত হইল আঞ্জুর ফাল ইলম কে ইলিম দুনিয়া সে উঠা লিয়া যায়গা ইলিম দুনিয়া সে উঠা লিয়া যায়গা অর্থাৎ ইলিম দুনিয়া থাকে উঠি যাইব ওয়াস বোতাল জাহালো জাহালত আইব্য মূর্খতা আইব্য যাই হোক আমরা একটা ছোট্ট বেড়েকে যাইতেছি ইনশাল্লাহ বেড়েকের পরে আবার ওই হাদিস সম্পর্কে হাদিসটা পূর্ণ করব যে রসুল সাল্লাহ সামে ফরমাইসন যে ইলিম দুনিয়া থেকে উঠে যাইব মূর্খতা আইব্য এই মূর্খতা খিলান আইব আর মূর্খতা কিলান আইব ইলিম কিলান উঠব বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আমি বেরেকের পরে চেষ্টা করব না আপনার কাছে বয়ান করার জন্য আল্লাহ তবারক তালা আমরা রে বোঝার তফিক দান করুক আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই হদিসটা যাত আপনারা শুনতে পারেন যেহেতু আমার কথা না জনাব রসুল্লাহ ইসলামের কথা আল্লাহ তবারক তালা আমরা রে তৌফিক দান করুক ও আখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہو شمانی تو سرد و بیوارس بند ہو آشا خوری اپنا را امر شاتی آسین جہتو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور حدیث سنا خطو بڑو خاز حدیث سے شکہ خورا حدیث تک امر سبق نوا بہت ضروری ایزن آمی بلتے سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی حسین انہ من اشرات الساعہ قیامت اور علامت اور مجد ندرشن در مجد اختان ندرشن ایلو ان یرفع العلم علم دنیا تکی اٹھائی دوا ہوئے 
ویس بوتل جہلو جہالو تائبو تیسرا نمبر فرمائی اللہ علیہ وسلم یشرب الخمر یشرب الخمر شراب عام بابے پیبا شراب عام بابے پان خورتے تقبا ویظہر الزنا زنا و بشی ظاہر ہوئی زیبو زنا و بشی عام ہوئی زیبو شراب پان خور عام ہوئی زیبو زنا بشی ہوئی زیبو بے انصافی بشی ہوئی زیبو ایلی مٹھی زیبو مرگو تائیبو شراب عام بابے پان خورتے تقبا آ زنا غل بشی ہوئی زیبو ایگولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلا ایگولا قیامت اور علامت قیامت اور ندرشن قرب قیامت اور ندرشن دیتی نمبر حدیث آمی ششخوری علو چنہ خورتے سی اخاشی نمبر حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائیلا حدثنا مصددن قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عنس رضي الله تعالى عنه عنهم أو روايته وحضرت عنس رضي الله تعالى عنه تكي روايت قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشرات الساعت ان یقل العلم و یجہر الجہل و یظہر الزنا و تک سور النساء و یقل الرجال حتی یکون لخمسین امراتا القیم الواحد حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ او روایت بیان غرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیوٹا روایت و انچون علامت قیامت اور دیوٹا روایت انچون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بیان غرہ حضرت آنس رضی اللہ تعالی حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ بیان قرار آگے برمائی رہا لو حدثنکم حدیثا نشچوئے نشچوئے آمی تما در کے اختا حدیث بڑھنا نہ کرتے سے نشچوئے بہت تاکید اور گروت تو دیا اختا حدیث بیان کرتے سے تم رہا ایٹا گروت تو شہ خارے ایبان منوجگ شہ خارے ای حدیث ترے تمرا شنو ایٹا عظیم حدیث بہت بڑو شاندار حدیث لو حدثن نکم حدیثا نشچے نشچے آمین تما در کے ایٹا حدیث بڑھنا نہ خورتے سی لا یحدثوکم احادم بادی دیکھو ای حدیث تا کنتو امار بادے ہمیں ساڑا رکھو بیان خورتو نائے ہمار بادے آر خیو بیان خورتو نائے حدیث تھا حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رہا ایر خارون حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرار مدد شرب شیش صحابی انتقال حشابی اور تا دلاشتے تان انتقال ہوئی سے اوی تو فرے ای شموئے آر کنو صحابی باقی نائے آر ایلان کنو صحابی تاکی ڈائیریر شنارو موقع فیتائی نائے او تو با ہوئی تو انہوں کنو صحابی موجود تخلے ہوئی تو ای کنو کنو صحابی رہی تو ای حدیث تا نازنا و تخت تو فرے ای خرونے آئی می ای حدیث تا تمہا تن رہے بیان خوری یار نشچے تمہا تن رہے بیان خوری یار آمار بادے ای حدیث تا رخیو بیان خور تو نائے لہذا تمہیں تا ان گروت تو شہو خارے منوجوک شہو خارے ای حدیث تا رہے تمہیں تا ان شنیا رکھو 
حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن آمین نزے شنچے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین نزے شیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیت آمین نزے شنچے یقول فرمائی را رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اشرات ساعت قیامت اور ندرشن اخلال مجدد تاکی ایک ندرشن این یقل العلم علم قم ہو جائے گا علم قم ہو جائے گا علم خمی زیبو وَيَجْحَرَ الْجَحْلُ اور جہالت مرکتا ایبو مرکتا ظاہر ہوئی زیبو علم خوم ہوئی زیبو تے آنس رضی اللہ تعالی عنہ آگور حدیث اور مجدے بیان خلال زی یرفع العلم علم اٹھائی دو ایبو آری حدیث اور مدد حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی را رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوئن علم خوم ہوئی زیبو دیو حدیث اور مدد کنو تعارض نہ کنو متوبد نہ دیو حدیث اور ملا سخارون علم اٹھ بار آگے استے استے خوم ہوئی بو پروتم پروتم پر جائے علم تا استے استے خوم ہوئی بو اور شیش پر جائے گیا علم تا اخبار اٹھی زیبو اگر حدیث اور مدد شیش پر جائے اور خطا بیان کرتا ہے علم اٹھی زیبا شیش پر جائے اور ای حدیث اور مدد بیان کرتا ہے علم اٹھا خوم ہوئی زیبا تا پروتھو موستہ اور مدد علم آستے آستے خمتے 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 شیش پر جائے گیا اٹھی زیبا لہذا دیو حدیث اور مدد کنو مطوبت نائے کنو تاروز نائے کنو ٹکراو نائے जब प्रथम अवस्था में दे खंबो और शेष गया इली मोटी जाई बोगे। वजह जहराल जहालो मूर्खोता आई बो जाहिर है जी बो। वजह जहराज जिना जिना बिशी जाहिर है जी बो। और तक सुरन निसा आवरोत होल बिशी है जी बा। आवरोत होल बिशी है बा। شمامی کے اکتا اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک کریئٹر اللہ تبارک و تعالی جب بنانے والا یو اللہ تبارک و تعالی سسٹم میں بنائیتے ہیں حسین جب میلوکر شنکا بیشی جہے تو ایک زن پروش سائی زن میرے شادی کروار شریعت اجازت دیسے ای حساب تو اللہ تعالی اتار قدرت اور درہ و اللہ تعالی محلوک اور شنکر امنو بڑا یا پیدا کرتے سے یا قل تکسر النساء و یا قل الرجال پروش ہو الخوم ایبا پروش خوم ایزیبا دیتیو نمبر ای محلوک ہو البشی ہوا اور پروش ہو ال خوم ای زوار خارون اونک خارون اخل بیان خورسون ای خارون اخل مجدد تکیا او اختا خارون قرب قیامت و قیامت اور قریب شموی فتنار فساد اخل بشی ای بو لڑائی اخل بشی ای بو لڑائی اخل مجدد پروشو بشی جائن محلوق تکی لڑائی تو پروشو بشی خورون ای حساب ایک زمان آئی بو زی زمان ار مدد لڑائی اخل ار مدد زوار خرنے پروش اخل خمی زی با محلوک اخل بشی تغبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لہا زی محلوک اخل بشی اخل بشی اخل پروش خمی زی با ارون ایک خرن اخل اسے ایر ایک خرن آوٹا ہو زی قرب قیامت اور شمائی لڑائی اخل بشی اخل بشی اخل بشی اخل مدد محلوک اخل بشی تغبا پروش اخل مرازائی با زارخانہ میلوک اخل بشی اوی زیبا 
যে বেশি হওয়ার কারণে রসুল সাল্লাহ ইসলামে বা দর লফজর মধ্যে বয়ান ফরমাইলা এক সময় অলান হইব যে গণার দেখা যাইব যে পঞ্চাশ জন আওরতর লুকাফটার হর্নে ওয়ালা গার্জেন এক পুরুষ হইবা পঞ্চাশ জন আওরতর মেলুকর গার্জেন এক পুরুষ এইবা এমন লাখান অবস্থাতে এক সময়ে পৌঁছেব এই দুয় হাদিসর মধ্যে জনাব রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসালাতামে বয়ান ফরমাইলা দিয় হাদিসর দ্বারা এই কথা বোঝা গেল যে ইলিম খম হইব মূর্খতা বাড়ি যাইব আর জাহালত বাড়ি যাইব জিনা পাইলে যাইব জিনা বেশি হয়ে যাইব গে শরাব খাওয়া দরবা শরাব বেশি হয়ে যাব আম ভাবে শরাব খাওয়া দরবা জিনা বাড়ি যাইব শরাব খাওয়া বাড়ি যাইব এলে মঠি যাইব আর মেলু কহল বেশি হইবা পুরুষ হল খমি যাইবা এই যে সাইর ফাস্টা আলামত নবী করিম সাল্লামে বয়ান ফরমাইলা একটা আলামত হইল যে জাহালত আওয়া এলে মুঠি যাইব শরাব বেশি হইব শরাব করে বেশি হইব জিনা বেশি হইব আর আওরত হল বেশি হয়ে যাইবা আর অন্য অন্য হদিসর মধ্যে আইসে যে ফিতনার ফসাদ হল বেশি হইব ফিতনা ফসাদ হল বেশি যাই রইজ এই ফার্স্ট আলামত এই আহাদিসর দ্বারা বোঝা যায় যে ফার্স্ট আলহিলে মুখমি যাইব ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই এই দিয় হাদিস রে আনিয়া এই কথা বোঝাইতা সাইরা যে ওলামায় কারাম হল দায়িত্ব ওলামায় কারাম অহলর ফরিজা ওলামায় কারাম অহলর ডিউটি যে সমস্ত ওলামায় কারামর খাসে ইলিম আছে এই সমস্ত ওলামায় কারাম অহলর দায়িত্ব হইল যে এই ইলমরে প্রচার আর প্রসার করা তালিম তলম রে শিক্ষারে আরও মজবুত করা যার কারণে এই শিক্ষা দুনিয়ার মধ্যে বাকি থাকে আর শিক্ষা বাকি থাকার কারণে মূর্খতা আসবে না আর মূর্খতা যখন আসবে না কেয়ামত দূরে থাকবে এই জন্য ওলামায় কারাম অহলর দায়িত্ব আলিম ওলাম অহলর দায়িত্ব যারা ইলিম হাসিল করছেন তারা যেন এই ফরিজা এই দায়িত্ব ডিউটি যে ইলিম যাতে দুনিয়ার মধ্যে বাকি থাকে ইলিম রে বাকি থাকবা লাগে চেষ্টা করা মেহনত করা এর জন্য কুশিশ করা যাতে জাহালত না আসে মূর্খতা না আসে ইলমে ওহি দুনিয়াত বাকি থাকে এই কারণে আমাদের আকাবিরিন ওলামায় কারাম হল দারুল্লম দেওবন্দর ওলামায় কারাম হলর যে খিদমাত এই ইলিম রে দুনিয়াত বাকি রাখবা লাগে ইলিম রে দুনিয়াত জিন্দা রাখবা লাগে এক সমস এ এক গুরু ওলামায় কারাম হল দুনিয়া থেকে তো শিফ নিরা আর গুরু ওলামায় হল তো ইয়ার ইরা আর গুরু ওলামা হল দুনিয়া থেকে তো শিফ নিরা আর গুরু ওলামা হল তো ইয়ার ইরা এই কারণে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহের বাব রে কায়ম করার মেইন উদ্দেশ্য মেইন বিউ ওই লোক ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহ যারাও নাকে ইলিম হাসিল করবা যারাও নাকি যে ইলিম আছে তারা যেন ইলমরে দফন করিয়া লইয়া কবর না যায় এই ইলিম শিখছন এই আল্লাহর ইলিম ইলম ওহি শিখছন এই ইলিম যদি প্রচার না করন ইলিম রে যদি তালিম না দেন শিক্ষা না দেন আরোগ্য মানুষ ইলিম ওয়ালা যদি তৈয়ার না করন তাহলে এই ইলিম লইয়া কবরের মধ্যে দফন করিলে বা বাদে আর ইলিম দুনিয়াত বাকি থাকতো নাই এই কারণে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি মেইন এই বাবরে কায়ম করার মেইন উদ্দেশ্য হল দুনিয়ার ওলামায় কারাম হল ডিউটিরে বয়ান করা যে হে দুনিয়ার ওলামায় কারাম হল তুমি দেন ইলিম শিকিয়া 
দুনিয়ার দ্বন্দ্বর মধ্যে পড়ি না দুন্দিয়ার দান্দার মধ্যে পড়ি না তুমি তাই ইলিম শিক্ষিয়াত ইলম প্রচার করো এই কারণে রবিয়াতুর রায়ের একটা কৌল আঞ্চন কৌল আনিয়া ওখতা দেখাই তার গেছে সামান্যতম ইলিম আছে হেও যেন ইলিম দুনিয়াত বাকি রাখবা লাগে চেষ্টা করে এটা ওলামাই কারামর দায়িত্ব এক সময় আইব যে ইলিম কমি যাইব কেয়ামত কাইম হয়ে যাব এই কারণে আমরা ওলামাই কারামে যেন আমরার কারণে আমরার কোতাহির কারণে আমরার অবহেলার কারণে আমরার দুর্বলতার কারণে আমরার ডিউটি আদায় না করার কারণে তালিম তল্লুম রে বাকি না রাখার কারণে যদি ইলিম দুনিয়া থেকে যায় ওই যায় তাহলে এর জন্য আমরা দায়ী ওই যে মগে আমরা কেয়ামত আইবা লাগে দাওয়াত দেওয়া দিলেইম গতিকে জারার কাছে ইলিম আছে ইলম ওহি আছে দুনিয়ার খামাই তাকে আরো বেশি ইলম ওহি লাগে চেষ্টা করা ইলম ওহির তালিম তল্লুম রে বাকি রাখবা লাগে এই কারণে দেখা গেছে যেখানের মধ্যে ইলিম রে তালিম তল দেওয়ার সুযোগ নাই মকা নাই যেন সুযোগ আছে আলিম হল লাগে হন গিয়াও ইলমর প্রচার করা ইলমরে সহায় করা যেমন লাখান বড় বড় বুজুর্গ হল আল্লামা আইনি রহমতুল্লাহ আলহি আল্লামা আইনি রহমতুল লিনতাব নামে এক গাঁওর মধ্যে আসলা তাই নিকান্তনে ইলমর প্রচার প্রসার লাগে মিশর আইসন হজরতে ইমাম তাহাউি রহমতুল্লাহ তাহাওয়া এক গাউ তাকে নিয়া তাই ন মিশর আইসন আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ জিলান নামে এক গাউত আসলা হোহান তাকে তাই ইলমর প্রচার প্রসার লাগে তাই বগদাদ আইসন এই রকম ওলামা এ কারাম হলে মেহনত করছন চেষ্টা করছন যাহাতে ইলিম দুনিয়ার মধ্যে বাকি থাকে আর ইলিম বাকি থাকলে কেয়ামো তাই তো নাই দুনিয়া বাকি থাকবো লেহাজা খালি মুসলমানর লাগি নাই সারা বিশ্বর বিশ্ববাসীর লাগে এই ইলিম রে বাকি রাখা এই ইলিম রে বাকি রাখলে দুনিয়া বাকি থাকবো ইলিম শেষ হয়ে গেলে গিয়ে কেয়ামত খাইম হয়ে যাব এই কারণে হদিস আছে রসুল ইসলামে ফাইসন যত সময় পর্যন্ত এই দুনিয়ার মধ্যে একজন মানুষ একজন মানুষ আল্লাহ আল্লাহ খনেওয়ালা দুনিয়াত বাকি থাকব একজন আল্লাহ খনেওয়ালা আল্লাহর মান্যওয়ালা দুনিয়াত বাকি থাকব এই একজনের খাতিরেও আল্লাহ তালা দুনিয়ারে বাংতা নাই কেয়ামত কায়ম করতা নাই যে সময় এই জমিনের মধ্যে একজন মানুষও আল্লাহ খনেওয়ালা থাকত নাই এই সময় আল্লাহ তবারক তালায় এই দুনিয়ারে রাখত নাই বরং এই দুনিয়া বাঙ্গিলেই বা কেয়ামত খাইম হয়ে যাব ইসরাফ আলাই ইসলামের সুর হুকি দিবা কেয়ামত খাইম হয়ে যাব গো দুনিয়া দরহম বরহম শেষ হয়ে যাব গি এই কারণে ওলামাই কারামর দায়িত্ব যে আমরা উঠে যে দায়িত্ব ইয়াবর সে ইলম ওহির এই ইলম ওহির প্রচার প্রসার করা এই দায়িত্ব এই কারণে আল ওলামা ওরাসাতুল আম্বিয়া ওলামা ও আম্বিয়া হলোর ওয়ারিস আই ওরাসতর দায়িত্ব ওলামা হল এই আম্বিয়া হলোর দায়িত্ব পালন করবা লাগে ওয়ারিস দুনিয়া খামাইবা লাগে নাই এই জন্য ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ বা বাইম হরিয়া ওলামায় কারাম হলরে ফরমাই রাজে তুমি তাই তোমার তানোর ডিউটরে আদায় করো তুমি তাই ইলিম রে প্রচার করবা লাগে বাকি রাখবা লাগে চেষ্টা করো না হয় জাহালো তাইব আর জাহালো তাইলে কেয়ামত কায়ম হয়ে যাব যাই হোক আমি এই হদিসের মধ্যে রসুল সাল্লাহ ফার্স্টা জিনিস বয়ান করছেন ইলিম কম হইব দেখেন সারা দুনিয়ার নেজাম বাকি তাকের সারা দুনিয়ার শৃঙ্খলা বাকি তাকে দিন বাকি আছে শৃঙ্খলা বাকি আছে মানুষের আকল ঠিক আছে সকল শৃঙ্খলা ঠিক আছে আকল ঠিক আছে মানুষের সকল শৃঙ্খলা ঠিক আছে গতি মানুষের আকল ঠিক থাকে ইলিম থাকে তো দিন বাকি থাকবো ইলিম না থাকলে দিন বাকি থাকতো না দিন না থাকলে ইলমে ওহি আল্লাহ প্রদত্ত ইলিম কোরআন আর হদিসর ইলিম মাহাফিজ হইল নিগাবান হইল যে দিন হেফাজতর দিন হেফাজতর নিগাবান ইলম ওহি ইলিম হেফাজত থাকে দিন হেফাজত থাকব দুনিয়ার শৃঙ্খলা বজায় থাকব মানুষের আকল বজায় থাকব মানুষের শৃঙ্খলা দুনিয়ার বজায় থাকব আকল বজায় থাকলে দুনিয়ার শৃঙ্খলা বজায় থাকব 
মানুষের আর একটা শৃঙ্খলা আছে যে মানুষের নসব বাকি থাকে বংশ বাকি থাকে প্রত্যেক আছে আমার বংশটা বাকি থাকুক মানুষের জানর চাই বাকি থাকত মানুষের মাল চাই বাকি থাকত মানুষের মাল আর জান বাকি থাকত এই সমস্ত দুনিয়ার নেজাম কায়ম দিন বাসে দুনিয়ার নেজাম ঠিক আছে আকল আছে দুনিয়ার নেজাম ঠিক আছে মানুষের জানর হেফাজত আছে দুনিয়ার নেজাম ঠিক আছে মানুষের নসব ঠিক আছে দুনিয়ার নেজাম ঠিক আছে জানর হেফাজত আছে ঠিক আছে যে সময় মালর হেফাজত আছে দুনিয়ার নেজাম ঠিক আছে দুনিয়ার শৃঙ্খলা ঠিক আছে যে সন ইলিম তাক্ত নাই দিনের হেফাজত তাক্ত নাই আর দিনের হেফাজত না থাকলে সব শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাব এই কারণে নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসলামে ফরমাইলা দেখো ইলিম উঠে গেলে তোমার দিন বাকি তাক্ত নাই আর দিন বাকি না থাকলে দিনের শৃঙ্খলা বাকি থাকত না কোনো নেজাম বাকি থাকত না তোমার তানোর আকল বাকি থাকে তাহলে তোমার তানোর নেজাম বাকি আছে দেখেন ইলিম উঠে গেলে দিনের নেজাম ঠিক থাকত না এই কারণে রসুল ইসলামে ফরমাইলা যে ইলিম উঠে যাইব দেখেন শরাব বেশি হয়ে যাব এই শরাব বেশি হওয়ার কারণে মানুষের আকল যাই হইব শরাব খাইলে মানুষের আকলও ফুতরি আয় লেহাজা শরাবর দ্বারা আকল নষ্ট হয় যে আকল নষ্ট হওয়ার কারণে মানুষের নেজাম ঠিক থাকত নাই মানুষের নসব ঠিক থাকত নাই মানুষের সায় তার নসব ঠিক থাকত যখন মানুষে জিনা বেশি হইব কথাটা আপনারা খেয়াল করি হনবা যে সময় জিনা বেশি হইব তখন জিনার দ্বারা নসব খানদান ঠিক থাকত নাই অল দুজিনা হইব যার কারণে রসুল ইসলামে ফরমাইলা দুনিয়ার নসব ঠিক থাকত নাই মালর হেফাজত থাকত নাই অন্য অন্য ফিতনার ফসাদ হল আইব যার কারণে এই ফিতনার ফসাদর কারণে নেজাম ঠিক থাকত নাই যার কারণে এই ফিতনার ফসাদ আইব ফিতনার ফসাদ আইলে জানর হেফাজত থাকত নাই মালর হেফাজত থাকত নাই লেহাজা দুনিয়ায় আলমর দুনিয়ায় আলমর নেজাম দুনিয়ায় আলমর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হইলে ইলিমরে দুনিয়াত বাকি রাখতে হইব আর ইলিমরে বাকি থাকলে দিন ইসলাম বাকি থাকব আর দিন যদি বাকি থাকে দিনের নেজাম বাকি থাকব শরাব করি যদি খম হয় যদি শরাব করি না থাকলে মানুষের আকুল ঠিক থাকব আর আকুল ঠিক থাকলে নেজাম ঠিক থাকব আর জিনা যদি না হয় তাহলে মানুষের নসব ঠিক থাকব বংশ ঠিক থাকব যে বংশ ঠিক থাকবা লাগে দুনিয়ার মানুষের ছায় আর এই সমস্ত কারণে শরাবর কারণে জিনার কারণে ফিতনার ফসাদ বেশি হয় আর ফিতনার ফসাদ যে সময় পহিলি জীব তখন জানরও হেফাজত থাকত নাই মালরও হেফাজত থাকত নাই এই কারণে জনাব রসুল সাল্লাহ আলহি ওসালামে ফরমাইলা যে এই সমস্ত হইল আলামাতে কেয়ামত আল আলামতে কেয়ামত এই আলামতে কেয়ামতটা কি আমরা বাঁচতাম রসুল সাল্লাহ ইসলামে আমরা রে বয়ান ফরমানির মেইন উদ্দেশ্য হইল যে উম্মত ইলিম উঠা থাকি বাসিয়াতা হোক অর্থাৎ ইলমর চর্চা এই কারণে ভয় সে খাইরুকুমান আল্লাম আল কোরআন আও আল্লাম দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যে ইলিম শিখে এবং শেখায় ইলিমর চর্চারে রাখতে হইব ইলিম দুনিয়াত বাকি রাখতে হইব রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামে ফরমাইলা যে শরাব করে বেশি হয়ে যাব শরাব যদি না থাকে তো মানুষের আকল ঠিক থাকব ব্রেইন ঠিক থাকব জিনা যদি না হয় তাহলে মানুষের বংশ ঠিক থাকব নেজাম ঠিক থাকব হারামর মধ্যে যাইত নাই দুনিয়ার সব মানুষ যে কোনো ধর্মের মানুষ তা হোক না কেন দুনিয়ার মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের সাথে তার শৃঙ্খলা বজায় থাকত এই জন্য রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওসালাতামে ইরশাদ ফরমাইলা যে তোমরা এই সমস্ত আলামতে কেয়ামত এই সমস্ত আলামতে কেয়ামত আইবার দিও না যাতে আয় না এই জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার আল্লাহ তবারক তালায় আপনার আমারে বোঝার তৌফিক দান করুকা ইনশাল্লাহ আমি দোয়া করি 
আল্লাহ তালায় যেন আমারেও আপনাদেরকেও এই হাদিসার দ্বারা উপকৃত করেন এবং আপনারাও চেষ্টা করবা নিয়মিত এই হাদিসের শিক্ষা আগে ছিল দর্শে হাদিস এখন নাম বদলিছে এই জন্য হাদিসের শিক্ষা প্রোগ্রামে আপনারা শরীক হওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই আল্লাহ তবারক তালা আপনারা সোনারে আমার খোয়ারে আল্লাহ কবুল হরকা আর এই ইখরা বাংলা টিভির কর্তৃপক্ষের আল্লাহ তালা জজায় খর দান খরকা যে তারা যে আমাদেরকে কোরআন আর হদিস নবীর হদিস বয়ান করার মতো সুযোগ দান করছেন এই জন্য আমি তাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত হো